。欢欢的故事最佳男主角出炉，肖战杨子搭档能否延续余生的辉煌？杨子新剧一百九十九恋爱即将杀青，网友们也更加关注他接下来的作品。早前，杨子确定要出演陈焕的故事。以杨子的工作精神，大概率会无缝进组，但陈焕日记的男主迟迟没有确定。之前网上曾传出王一博和许凯会出演，但是直接遭到了王一博粉丝的否认，而许凯的粉丝也极力反对。显然，原著陈焕记对男主并不友好，小说的故事情节主要围绕着女主展开。这是一个伟大的女主人公的作品。由于戏份不对等，杨子一直没能找到合适的男主。不过，《陈焕记》第二季就要开拍了，以杨子的实力和明星身份，如果男主的演技和影响力不对等的话，效果肯定会很大。折扣，肖战和杨子的余生，请多多指教，反响非常好。这部剧的豆瓣评分虽然只有 6.0， 但在观众心中却远不止于此。而肖战和杨子合作的非常愉快，两人私底下的关系也是不错的。去年和今年的《微博之夜》，肖战和杨子的同框照非常温馨，两位老友相见也互相让步，在台下也有交流。在酷炫的娱乐圈，就连 Voice 肖战和王一博这对昔日的兄弟见面时也没有交流，看得出来，肖战和杨子合作的非常愉快。无论从友情还是档期，肖战都是《欢欢记》的最佳人选。肖战和白百合主演的《阳光与我》已经杀青，而肖战的下一部戏还未确定，这也是一个不错的选择。有了余生的铺垫，两人的二次合作肯定会产生更大的影响。现在唯一的问题就是咖啡和角色的问题，两个人很可能会平起平坐，剧本也的适当改动一下。如果按照原著拍摄的话，肖战的粉丝们多少会有些不高兴。如果陈焕记的剧本稍作改动，就会成为一部不错的偶像剧。最重要的是，肖战现在选择的搭档是有演技、有实力的小花，杨子也符合这一点。目前有消息称肖战将出演《欢乐的故事》，该消息属实的可能性很大。这对银幕 CP 很可能会再次为大家带来精彩的作品。02。肖战要拍电影，还是中国版的《肖申克的救赎》？大家都知道，肖战的人气和话题度都是上榜的，他的每一部作品、每一个动态都吸引着国内外粉丝的关注。近日，网上传出肖战要拍电影的消息，如果是真的，那这就是他继《诛仙》之后的第二部大片了。当时，一部电影《诛仙》以低成本创造了四亿多的票房，回报率接近二十倍。这部电影在泰国等海外国家也很受欢迎。那时候肖战拍《诛仙》的时候还是有点透明的，恰好《陈情令》的播出很火爆，《诛仙》的上映也取得了很好的成绩。据悉，肖战将接拍的电影名为《为生活而生》，堪称中国版《肖申克的救赎》。电影的剧情主要围绕一个叫杜向东的警察展开。因为一起离奇盗窃案中，两名越狱嫌疑人杜撒东踏上了追捕之路。曾经一贯黑白分明的警察开始动摇，改变了他们命运的背景。肖战曾多次在采访中表示，想要挑战可爱迷人的反派角色，也很期待出演警匪片。如果这个瓜是真的，那肖战的警察造型就很精彩了。传肖战出演黑帮题材电影《为生活而生》，粉丝在线等官宣。据传，肖战的下一部电影将是电影《生而为人》，这个话题也冲上了热搜榜首。与我同行的太阳杀青后，关于肖战的下一个项目真的是版本无数。都说肖战家的冰箱放不下这些大蛋糕，业内人士还透露，肖战手上的笔记本很多，但他对笔记本特别挑剔。喜欢肖战的粉丝也都知道，肖战对警匪片还是很感兴趣的。他想尝试不同类型的主题，魅力反派一直是肖战的执念。他在最近的一次采访中再次提到了他。肖战自出道以来一直在尝试不同的角色，古装剧、古装剧、甜宠剧、都市剧、正剧，他真的从不重复自己，从不停留在舒适圈，而是不断挑战自己。他对作品有敬畏之心，对人物也有敬畏之心。肖战在最近的采访中提到，看剧本的时候。肖战总是想得仔细一点。如果此刻他是观众，站在第三者的角度看故事，剧本能不能打动他？
，他无法感同身受这个角色，他很怕自己只是一个游魂，站着背台词。所以，我们可以感受到肖战的台词是非常温暖的。在采访中也提到，肖战认为最好的课就是和那些更好的演员对战。他不怕观众说他不如作为那些资深演员，他更在意的是能不能在戏里有所进步，学到新的东西。肖战主演的大电影《诛仙》是当年的中秋节票房冠军，频道很多次。有网友表示，肖战的脸真的很适合大银幕。这是一张为屏幕而生的脸，肖战的表演总会让人期待。不仅仅是某部剧、某部电影、某个角色，最精彩的还是肖战对角色的思考和理解。不信，我真的很期待肖战的下一个角色。就是不知道他真的演的话，会演警察还是嫌疑人？按照肖战之前的采访，反派的概率是不是更大一些？还是等官宣吧。零三，孟子一花琉璃轶事正式收官。《花琉璃》化解危机，终获幸福。由孟子主演的电视剧《花琉璃轶事》于四月一日正式完结。据了解，在第二十四集更新的剧情中，花琉璃得知太子遇险，只身骑马到郊外救出太子，来自一群敌人。剧中，花琉璃一身橘色武侠装，帅气十足，在激烈的武打场面中，将花小姐的武功实力展现得淋漓尽致。在经历了一系列的坎坷之后。花琉璃与太子终于冲破了所有的猜疑，结下了完美的姻缘，过上了幸福的生活。大婚现场，孟子饰演的花琉璃一身红金相见，头戴超大红牡丹花，尽显华贵气质。孟子饰演的花琉璃一角虽然即将告别大家，但其矫柔造作、俏皮俏皮的病美人形象和丰富多变的服饰依然让人印象深刻。一直以来，孟子演绎的众多古装角色都深受观众和网友的喜爱。孟子也在不断挑战自己，尝试更多不同的性格，发现自己更多的可能性。你好，星期六没眼力的孟子一让观众看清了丁程鑫。提到一位艺术家，肯定会想到一个词，那就是角色设计。偶像剧还是需要一个完美的角色来给观众提供幻想，所以站在聚光灯下的人，无论是个人还是团队，自然都希望展现榜样的力量。榜样往往是完美无缺的。比起展示自己不擅长的东西，大多数人更愿意吹嘘自己的长处。然而，圈内并非所有人都是如此。有些演员不仅本身就有黑红体质，在接受采访和上综艺节目时，他也毫不犹豫地分享自己不太好的经历。靠《桃花坞》走红的孟子义就是这样。就舆论而言，他是血腥的。从节目一年级到话剧《陈情令》，似乎无论他做什么，都会成为观众攻击的焦点。回顾那些年的录音历程，他也会有些委屈。比如在《演员请就位》中，郭敬明训斥他改了妆。他在后续的帖子中说：“我就是有这张脸，如果不能左右大家的意见，那我也只能选择接受了。”采访中，他直言自己不懂得察言观色，看起来很开心不担心，很容易生气，但不会真的生气。在星月与星月的对话中，孟子不仅回应了与杨子的执念，而说起他的性格，他还真的说是个没眼力的人，从小到大连亲妈都忍不住吐槽的那种，是一个人生气非要让他看，他猜他真的没有时间。相反，如果他面对生气的事情，他就比较健忘，吵架之后也会自己道歉。这样性格的人，很容易在综艺节目中被放大。在新一期的《你好，星期六》中，他的傻气再次将他带到了话题的中心。同时，丁程鑫的为人也为人所熟知。为了赢得周六的比赛，丁程鑫下意识地脱了丁程鑫的裤子。丁程鑫反应恰到好处。分组的时候，主持人把孟子义和秦霄贤分在了一起，注定了这一组的效果只能是搞笑。所有人都在预料到这个结果，只是没想到他们会这么好笑。在考验反应力的游戏中，输者需要拿下锅盖，谁赢谁泼水，谁的速度最快谁就得一分。由于对手王鹤、帝丁程鑫是个年轻人，所以反应速度非常快。孟子义这一组一上来就丢了两分，抢到比赛位置的秦霄贤都快被淋湿了。不过，孟子义并没有被激起胜负。球队赢下一次并不容易，考虑到每个人的衣服都有些透白，所以泼水的时候他特意给丁程鑫擦了擦衣服。
，这让弟弟心里暖暖的。秦霄贤却不满意，说明自己都被泼成这个样子了。孟子义哪有手下留情？看出了分叉，孟子义这时候才反应过来，不能心软，于是他就进入了备战状态。等秦霄贤赢了，他就拿水泼了。没想到他泼的位置有点尴尬。平时大家都会泼在外衣的下摆上，他却一下子把丁成新的裤子弄湿了，这下可把大家逗笑了。丁成新捂着裤子跑了。两位主持人见气氛不对，开始挽救现场。吴泽林调侃他怎么还脱裤子。何炅说：“这一招很可能刻在了孟子的 DNA 里。”他没时间多想，反正就是要把孟子义的行为解释清楚。但要真正化解舆论危机，被泼的丁成新不得不出场。仔细看了看裤子的情况，他笑着继续坐下。看到妹妹尴尬的表情，他立马表示贬低，暗自夸大，并戏称绝不手下留情。